বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা সুরায়ে বাকারার অনুবাদ এবং জরুরি কিছু আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি আজকে প্রথম পর্ব প্রথম রুকুর আলোচনা এবং সুরায়ে বাকারার প্রথম রুকুর মাঝে আমরা মোট সাতটি আয়াত পাচ্ছি তো এর মাঝে প্রথম আয়াত আলিফ লাম মিম এই আয়াত হলো আয়াতে মোতাসাবেহাতের অন্তর্ভুক্ত যার ব্যাখ্যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনিই ভালো জানেন আমরা এই সমস্ত আয়াতের প্রতি ইমান আনি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ সমস্ত আয়াতকে নাজিল করেছেন যে সমস্ত আয়াতগুলো আমাদের বুঝের বাহিরে দ্বিতীয় আয়াত দালিক আল কিতাবু লাই বাফিহি হুদাল্লিল মুত্তাকিল এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন করিমের বিশেষত্ব আলোচনা করেছেন যে এই কিতাব লাই বাফিহি যে এর মাঝে কোনোরূপ সন্দেহ নেই হুদাল্লিল মুত্তাকিল এবং এ কোরআনের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে সংবাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিচ্ছেন যে এটা মুত্তাকিদের জন্য হেদায়ত মুত্তাকিদের জন্য এ কোরআনটা জীবনযাপনের এক ব্যবস্থাপত্র তো কোরআন তো সকল মানুষের জন্যই হেদায়ত তো বিশেষভাবে মুত্তাকিদের আলোচনা এখানে এই জন্য করা হয়েছে যে কোরআন দ্বারা আসলে একমাত্র মুত্তাকি ব্যক্তি তারাই উপকার লাভ করতে পারে মুত্তাকি হলো তারা যারা সত্য এবং মিথ্যা হক এবং বাতিল ন্যায় এবং জুলুম এর মাঝে যারা পার্থক্য করে যারা বিচার বিবেচনা করে যারা সত্যকে ন্যায়কে ইনসাফকে যারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারাই হলো মুত্তাকি যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করে মুত্তাকি ব্যক্তিদের কিছু গুণাবলীও সামনে আসতেছে আমরা এই সমস্ত গুণাবলীর মাধ্যমে আমরা মুত্তাকিদের আরও কিছু পরিচয় পাব তো আসলে কোরআন এটা হেদায় তাদের জন্য যারা মুত্তাকি আর যারা পশুর মতো যারা তাদের জীবনকে পরিচালনা করতে চায় যারা পার্থক্য করতে চায় না এ সমস্ত ব্যক্তিরা কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না তো মুত্তাকিদের গুণাবলীর মাঝে পাঁচটা গুণের আলোচনা আমরা এই সোরার তৃতীয় এবং চতুর্থ এই দুইটি আয়াতের মাঝে পাঁচটি গুণের আলোচনা করা হয়েছে প্রথম গুণ আল্লাদিন মিনু নবিল গাইবি যারা বিশ্বাস করে উদৃশ্যে উদৃশ্যে বিশ্বাস বলতে এখানে ওর আনে করিমের মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলমিন না দেখে যে সমস্ত বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের কি ইমান আনার প্রতি আহ্বান করেছেন যেমন আল্লাহ আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ফেরেস্তার প্রতি ইমান আনা নবী কিতাব সমূহের প্রতি ইমান আনা ওহির প্রতি ইমান আনা আখেরাত এবং পরকালের প্রতি ইমান আনা এবং পরকালে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সমস্ত শাস্তি যে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা করেছেন এ সমস্ত বিষয়গুলোর প্রতি ইমান আনা এই ইমান আনার যে আহ্বান কোরআনের মাঝে এইসব এইসবই মূলত গায়বের অন্তর্ভুক্ত তো মুত্তাকি হলো ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা বিশ্বাস করে ও দৃশ্যকে দ্বিতীয় গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে ওই একই মোনাস সলাতা যারা নামাজকে কায়েম করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে শুধুমাত্র তারা বসে থাকে ব্যাপারটা তা না বরং তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুম তাদের জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে যে সমস্ত হুকুমগুলো আছে হুকুমগুলোকে তারা কার্যে পরিণত করে আর ইমান আনার পর আমল দ্বারাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানের পরীক্ষা গ্রহণ করেন আর একজন ইমানদারের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম হুকুম হলো সলাত তাই মুত্তাকিদের দ্বিতীয় গুণ আনা হয়েছে যে তারা সলাতকে কায়েম করে তৃতীয় গুণাবলীর আলোচনা করা হয়েছে অমিম্মা রজাক না হোম ইউন ফিকুন তাদেরকে যে রিজিক আমি দান করেছি তা থেকে ইউন ফিকুন আর তারা খরচ করে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেয়া এ সম্পদ দ্বারা তারা আল্লাহ এবং বান্দার হক আদায়কারী হয় যেই পথে বিশ্বাস সেই পথে তারা সেই দিনকে যে দিনকে তারা বিশ্বাস করে সেই দিনকে প্রতিষ্ঠার কাজেও তারা তাদের অর্থ সম্পদ এটাকে খরচ করে এই আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে মিম মারা যাক না হোমিন ফেকন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে রিজিক আল্লাহ বলতেছেন যে রিজিক আমি তাদেরকে দিয়েছি অর্থাৎ রিজিক হিসেবে যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছি তা থেকেই তারা খরচ করে অর্থাৎ তার হারামের দিকে হাত বাড়ায় না এই তিনটা গুণের আলোচনা এই তৃতীয় আয়াতে হলো চতুর্থ আয়াতের মাঁঝে আরও দুইটা গুণ গুণাবলীর আলোচনা করা হয়েছে হচ্ছে ওয়াল্লাদিন ইউ মিনু না বিমা উনজিলা ইলাইকা অমা উনজিলা মিন কাবলিকা যে যারা বিশ্বাস করে মুত্তাকি হলো তারা যারা বিশ্বাস করে যা নাজিল করা হয়েছে আপনার প্রতি অমা উনজিলা মিন কাবলিকা এবং যা নাজিল করা হয়েছে আপনার পূর্বে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যে কিতাব নাজিল করেছেন আমাদের নবীর প্রতি এবং পূর্ব নবীদের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কিতাবকে নাজিল করেছেন অর্থাৎ এ সমস্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের কাছে আমরা হেদায়তের জন্য 
আমাদের জীবন পরিচালনার বিধানের জন্য আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মোহতাজ এবং আমাদেরকে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার কিতাবের মাধ্যমে তার নবীর মাধ্যমে যে হুকুম তিনি আমাদের সামনে পেশ করেছেন সে হুকুমের উপরই আমাদের জীবনকে পরিচালনা করা চাই তাহলেই আসলে আমরা আমাদের জীবনে সফল হতে পারবো এই বিশ্বাস যারা পোষণ করে অবিল আখির অতি হোমিও কেনন মুত্তাকিদের পঞ্চম গুণের আলোচনা করা হচ্ছে যে পরকালকে যারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যারা আসলে তাদের সফলতা এবং ব্যর্থতা তারা মনে করে যে পরকালের সফলতাই সফলতা পরকালের ব্যর্থতাই ব্যর্থতা অর্থাৎ তারা তাদের সকল কর্মে সকল কাজে তারা তাদের ফলাফলের জন্য তারা মানে পরকালের ফলাফলের যারা প্রতীক্ষায় থাকে এই পাঁচ গুণের যারা অধিকারী তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পঞ্চম আয়াতের মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ফলাফল আলোচনা করতেছেন এ গুণকে যারা অর্জন করবে উলা ইকা আলা হুদাম্মের রবিহিম তারাই হলো মুত্তাকিক আর তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়তের উপর আছে বা উলা ইকা হোমের মুফলেহন আর এ সমস্ত ব্যক্তিগত এমন ব্যক্তি যে তারাই আসলে সফল কাম এই সুরার ষষ্ঠ এবং সপ্তম নাম্বার আয়াতে আরেক প্রকার লোকদের আলোচনা করা হয়েছে প্রথম প্রকার লোক তো যারা মুত্তাকি তাদের আলোচনা করা হলো দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলোচনা করা হচ্ছে ইন্নাল্লা দিন কাফারো যে নিশ্চয়ই যারা অস্বীকার করেছে অস্বীকার করেছে মানে যে সমস্ত পূর্বে যে সমস্ত গুণগুলোর আলোচনা করা হয়েছে এই গুণগুলো অর্জনে যারা যে গুণগুলো অর্জনে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে যারা অস্বীকার করেছে এই গুণগুলোকে অর্জন করা অর্থাৎ তারা গায়বের প্রতি ইমান আনে নাই তারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ইমান আনে নাই তারা সলাদ এবং এখানে যে সমস্ত আল্লাহর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুম অনুযায়ী এনফাক ফিসা বিল্লাহর যে সমস্ত হুকুমগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন এ সমস্ত হুকুমগুলো পালনে যারা অস্বীকার করেছে তাদের সংবাদ দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন যে যারা আসলে প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যের দাওয়াতকে বিবেচনা করে চলাকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে সওয়া উন আলহিম আন্দার তাহম আমলাম তুমদের হম যে তাদের ব্যাপারে তো এটা সমান যে আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন অথবা আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন তাদের ব্যাপারে এটা সমান যে লাইফ মিলু না আরেকটা গুণ সংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ইমান আনবে না এ সমস্ত ব্যক্তিদের পিছনে মেহনত পরিশ্রম এটার ফলাফল এই যে এরা আসলে ইমান আনবে না ইমানের পথে এরা আসবে না খাতাম আল্লাহ আলা কলুবিহিম এরা ইমান না আসার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও জানাচ্ছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের অন্তর মোহর মেরে দিয়েছেন আসমাহিম এবং তাদের কর্ণেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোহর মেরে দিয়েছেন যে অন্তর হককে কবুল করবে যে কর্ণ দ্বারা যে শ্রবণ শক্তি দ্বারা তারা হকের দাওয়াতকে গ্রহণ করবে এই তাদের ওই শ্রবণ শক্তির মাঝেও মোহর মেরে দেয়া আর তাদের জেহেনি শক্তির উপরও মোহর মেরে দেয়া ও আলা আবসারিহিম ঋষাবাহ আর তাদের দৃষ্টিশক্তির সামনে আছে আবরণ অর্থাৎ তারা সত্যকে সত্য হিসেবে যে দেখার মাধ্যমে যে একটা বিবেচনা করা সেই বিবেচনা থেকেও তারা বঞ্চিত তারা মাহরুম আর এর ফলাফল কি ওলাহম আদায়বুন আজিমন যে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি এদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালীন জীবনে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তাদের এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তো এখানে একটা প্রশ্ন হয় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি এদের ব্যাপারে সংবাদ বলতেছেন যে আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন অথবা আপনি তাদেরকে সতর্ক না করেন এরা ইমান আনবে না এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জেহেনি শক্তিতে এবং তাদের শ্রবণ শক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপরেও আছে আবরণ তাহলে এ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তারা তো সত্যকে গ্রহণ করতে কিভাবে পারবে তো আসলে এ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রথম যে বিষয়টা যে সত্যকে তারা নিজেরাই প্রত্যাখ্যান করেছে আর তারা যখন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো নিজ স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তখন তাদের ব্যাপারে এ ফয়সলাগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের পিছনে পরিশ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন এই সংবাদগুলো তিনি আমাদের সামনে পেশ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি যখন সত্যকে গ্রহণ করতে চায় তখন তার জন্য সত্যের পথ সহজ হয় সত্যের পথে চলা তার জন্য সহজ হয় আর কোনো ব্যক্তি যখন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যকে সে যখন একজন ব্যক্তি শুনতেও অস্বীকার করে একজন ব্যক্তি যখন এটিকে বুঝতেও অস্বীকার করে তখন তো তার ফলাফল আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যা বলেছেন এটাই তার জন্য সমুচিত ফলাফল যেমন আমরা যদি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝতে চাই যে একটা ভালো প্রতিষ্ঠান 
ए भालो प्रतिष्ठानेर प्रथम शर्तों तो ए प्रतिष्ठान दर आमी जुड़ो पुकरी तो होते चाहे आमा के ए प्रतिष्ठाने सात्रुत्त ग्रहण करता होगे एवं ए प्रतिष्ठाने कानून इटर पुत्र आमर स्रोत्धा एवं भालो बच्चा थकता होगे तो अभी ना भालो प्रतिष्ठान दारा आमी आमा निज की गोर्ते बार को अरेक ता भालो प्रतिष्ठान आछे किन्तु आमर ना होए घरेर द्वारेर सामने भालो प्रतिष्ठान किन्तु आमर अमी इप्रतिष्ठाने सात्रुत्त ग्रहण करते राजी ना बाय इति इप्रतिष्ठाने सात्रुत्त ग्रहण करते राजी किन्तु इप्रतिष्ठाने नियम कानून इत्ता दिरो परावरास्थाने बाय शुमस्त नियम कानून उपर आमी अमकी गुरुतुल वो शेजुन्नो आमी निजे प्रस्तुत ना तो इ ए अवस्थाए इप्रतिष्ठान तो आमकी गुरुतुलार शुजुग्राहेना एक कुरानेर प्रति जरा विश्वास ही होए, एक कुरानेर दवा अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने विधि विधाने रूपोर जरा तदेक जीवन के गोरे तुलार शिद्धम तो ब्रह्म कोरे, और उसे मुस्तु बिक्तिर बैठ तो होए, तारा मुक्ति थे के बोन्ची तो होए, तारा कुठीन शास्ती एवं कुठीन पुरिस्तितीर आगमी दिने शुम्मुखीन ह कोरार शिद्धां तुनित जरा बर्थ होए जरा इशुत्तु के प्रत्यक्षण करे अल्लाह रब्बुल अलामीन आमदेश शबाई के जी कुरान आमदेश शम्ने अल्लाह रब्बुल अलामीन तर कलाम तर कथा एवं आमदेश के नियामुत ही शिवदान करे चेन आम्रा जने कुराने रूपर आमदेश जीवन की करे तुलते पड़ी कुरानी जनो आमर शकाल छंधा समस्त क्ये कुरान जान जीवन चलार पथे साथी है अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफिक दान कर आखिर दावाना अलहमदुल्ला रबुल आलमी